세안 후 자신의 피부 타입에 맞는 마사지 크림이나 오일을 도포합니다. 마사지 도중 화장품이 흡수되어 건조해지면 조금씩 추가 도포해주세요. 첫 번째, 목의 한쪽을 양손으로 쓸어내립니다. 얼굴을 마사지하기 전에 목과 쇄골에 쌓인 노폐물을 배출해야 합니다. 그래야 얼굴에 쌓인 노폐물이 아래로 내려올 공간이 확보됩니다. 네, 다음 동작으로 넘어갑니다. 쇄골 밑을 겨드랑이를 향해 쓸어줍니다. 손에 너무 힘을 주면 손 관절이 아픕니다. 림프는 피부 2-3mm 아래에 분포되어 있어서 가볍게 문지르기만 해도 충분히 자극됩니다. 다음 동작입니다. 목빛근에서 쇄골 밑까지 쓸어줍니다. 반대쪽에도 똑같이 해줍니다. 먼저 목을 가볍게 쓸어내려줍니다. 네, 이제 쇄골 밑을 겨드랑이를 향해 문지르고요. 마지막으로 목빛근에서 쇄골 밑까지 문지릅니다. 네, 다음 동작으로 넘어갑니다. 엄지는 이중턱을, 나머지 손가락은 턱선을 자극합니다. 턱의 근육과 림프절이 동시에 자극되는 동작입니다. 다음 동작으로 넘어갑니다. 광대근과 저작근을 지그시 굴리며 이완합니다. 다음 동작으로 넘어갑니다. 네, 양손을 한 동작으로 턱선을 귀 앞까지 감싸서 쓸어 올립니다. 리프팅 동작이기 때문에 손목만 아프지 않다면 로션을 바르는 것보다는 좀더 강하게 문질러도 됩니다. 하지만 손목에 무리가 안 가게 조심해주세요. 네, 귀 앞에 모인 노폐물을 내려줍니다. 반대쪽도 똑같이 해줍니다. 노폐물을 배출합니다. 네, 이제 다음 동작으로 넘어갑니다. 
신부볼에서 관자놀이까지 대각선으로 쓸어 올립니다. 반대쪽도 해줍니다. 다음 동작은 팔자주름부터 눈썹까지 부드럽게 쓸어 올려주겠습니다. 네, 이제 관자놀이에 모인 노폐물을 쇄골 위 터미누스로 배출합니다. 다음은 셋째, 넷째 손가락으로 턱선을 빠른 속도로 올려줍니다. 처진 턱선을 리프팅하는 동작입니다. 네, 하다가 팔이 아프면 일시정지 후 잠시 쉬셔도 됩니다. 네, 반대쪽도 해줍니다. 네, 다음 동작입니다. 손가락 사이를 벌리고 볼을 전체적으로 올려줍니다. 네, 이제 약간 속도로 올려줍니다. 손가락은 가만히 두고 팔로 올려주면 됩니다. 이제 반대쪽도 해줍니다. 다음 동작입니다. 눈가와 눈썹을 부드럽게 쓸어줍니다. 반대쪽도 해줍니다. 네, 다음 동작입니다. 이마를 대각선 위로 문지르며 뭉친 근육을 풀어줍니다. 그 다음 처진 눈썹과 이마를 올려줍니다. 이마에 깊은 주름이 많으면 동작을 더 많이 하시면 됩니다. 이제 가로로 쓸며 마무리합니다. 귀 앞에 림프절을 아래로 쓸어 내립니다. 귀도 한 번씩 주물러 주고요. 
목을 쓸어내려 노폐물을 쇄골 위로 배출합니다. 마지막으로 중요한 단계가 남았습니다. 그 무엇을 도포하였든 마사지 후에는 차가운 물수건으로 유분과 열감을 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 제품의 유분과 마사지 도중 분비된 피지와 땀이 모공을 막아 여드름이 납니다. 그런 뒤 별도의 세안 없이 기초화장품을 도포합니다.